Moin zusammen und willkommen zurück zu Bitcoin. Heute mit den Asymmetric Revocable Commitments. Das ist eine ganz spezielle Form, die man entwickelt hat für Payment Channels, die eben tatsächlich auch dafür sorgt, dass man kein Vertrauen mehr benötigt in den anderen. Das heißt, wir hatten bislang immer das Problem, wenn der eine geht, dann müssen wir entweder mehrere Blöcke warten oder wir können das Geld double spenden oder er kann das Geld double spenden oder ähm, wir können das Geld sowieso gar nicht mehr ausgeben. Das war ganz am Anfang. Das heißt, da gab es ein paar unschöne Sachen. Wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, um was es geht, dann schaut euch bitte das letzte Video zu Payment Channels an. Heute geht es darum, ähm, um eben genau diese Thematik, dass wir das hinkriegen, dass man hier nicht mehr auf den anderen vertrauen muss, sondern wie eben bei dem ganzen üblichen Bitcoin- bzw. Blockchain-Konzept, dass man eben auch hier sagen kann, das Ganze ist uns völlig egal, wir brauchen kein Vertrauen, wir alles Vertrauen, was wir haben, ist Kryptografie. Und ja, das Ganze ist relativ komplex, muss man erstmal sich reindenken, aber es ist ziemlich cool. So. Asymmetric Revocable Commitments, das ist genau das, was wir eben jetzt haben. Wir hatten das letzte Mal, falls ihr euch erinnert, eine Möglichkeit gefunden, eben Payments oder generell einfach Transaktionen außerhalb der Chain zu haben und trotzdem jederzeit auf die Chain bringen zu können. Das waren die Payment Channels. Heute, wie gesagt, starten wir mit den Asymmetric Revocable Commitments und das erste, was wir tun, ist folgendes. Wir nehmen einfach an, dass Alice jetzt an Bob, also die haben beide erstmal ihre Funding Transaction auf die Blockchain gemeint, das ist das, was wir im letzten Video gemacht haben, da bleibt alles gleich, wir sind schon bei den Off-Chain Commitments, die ändern sich jetzt nämlich. Und zwar machen wir folgendes, denn jetzt haben wir hier ein Off-Chain Commitment, wir haben einfach gesagt, beide fanden ihre Transaktion mit 5 Bitcoin und dann möchte Alice an Bob 2 Bitcoin überweisen. Aber danach soll es noch weitergehen. Das heißt, vielleicht möchte Bob nochmal 2 Bitcoin irgendwann später an Alice überweisen oder sowas. Ähm, das könnte man zum Beispiel jetzt für so ein, naja, für eine Bitcoin-Börse oder sowas wäre das sinnvoll. Das heißt, ich kann einfach sagen, ich möchte gerne an Bob was überweisen und Bob möchte was an mich überweisen und dann möchte ich was an Alice überweisen und dann überweist Alice wieder was an Bob und so weiter und so fort. Also das geht quasi sofort. Da muss man nicht mal warten, bis irgendwas auf der Blockchain steht, sondern man kann es direkt akzeptieren, man weiß, man ist sozusagen sicher. Und ja, das Ganze funktioniert trotzdem natürlich nur mit der Blockchain zusammen. Das heißt, man hat trotzdem jederzeit die Möglichkeit, so eine Transaktion auf die Blockchain zu übergeben. Okay, gut, was jetzt also passiert ist, Alice hat erstmal 5 Bitcoin in diese Trans oder in dieses Commitment reingesteckt und Bob hat auch erstmal 5 Bitcoin in das Funding äh, Commitment reingesteckt. Das haben wir letztes Mal besprochen. Letztes Mal war es nur ein Bitcoin, dieses Mal sind es jetzt von beiden Seiten 5 Bitcoin. So, und was man jetzt hat, ist natürlich eine 2 auf 2 Multi-Signature. Was wir jetzt allerdings tun, ist, wir generieren eine neue Transaktion, ähm, die auch als 2 von 2 Multi-Signature wieder mal gemacht ist, und ähm, die wird jetzt hier von Bob generiert, also die auf der linken Seite ist von Bob generiert. Da steht drin, dass 7 Bitcoin an Bob direkt gezahlt werden und 3 Bitcoin werden an Alice gezahlt. Aber mit einer gewissen Verzögerung von mehreren Blöcken, zum Beispiel von 100 Blöcken oder sowas. Oder von mir aus von 1000 oder 20.000 Blöcken, völlig egal. Und die wird jetzt schon direkt von Bob unterschrieben. Das heißt... Alice muss jetzt nur noch hier ihre Unterschrift drunter setzen, dann ist diese Transaktion schon direkt fähig, an die Blockchain zu übergehen. Das bedeutet, 7 Bitcoin werden, wenn Alice das Ganze unterschreibt und an die Blockchain liefert, dann oder an das P2P-Netz liefert, dann werden direkt 7 Bitcoin an Bob gezahlt und 3 an Alice, allerdings mit Verzögerung. Und das ist eine ziemlich lange Verzögerung, so lange möchte man normalerweise nicht warten. Denn man könnte ja jetzt hier auch einfach sagen, okay, das Geld ist ja sowieso Alice's Geld. Das heißt, sie müsste ja eigentlich hier nicht mal warten. Ja, aber auf der anderen Seite können wir das Ganze natürlich auch für Bob machen. Das heißt, was jetzt hier drüben passiert, das ist eine andere Transaktion, aber die wird von Alice erstellt. Das heißt, Alice sagt, wir generieren eine 2 von 2, also wir unterschreiben schon quasi hier alles dafür, so wie wir es hier drüben auch gemacht haben. Die drei Bitcoin, die an Alice sein sollen, das sind die, die hier verzögert sind, die werden jetzt an Alice direkt gezahlt wenn Bob diese Transaktion hier unterschreibt und auf die Blockchain schickt. Und die 7 Bitcoin für Bob, die werden verzögert gezahlt. Das bedeutet aber, dass wenn jetzt Bob diese Transaktion hier unterschreibt und auf die Blockchain schickt, dass er jetzt das Nachsehen hat, denn er muss jetzt hier 1000 Blöcke warten, bis er sein Geld bekommt. Das heißt, wenn einer von beiden keinen Bock mehr hat, kann der andere 
immer noch nicht wirklich was machen. Das ist ein bisschen doof, deswegen muss man hier noch ein bisschen mehr machen und zwar die sogenannten Secret Keys, beziehungsweise es sind nicht die echten Secret Keys. Es sind sogenannte Revocation Keys und Bob hat einen schwarzen Revocation Key hier und Alice hat den roten Revocation Key, einfach so aus Jux und Tollerei sozusagen. Ähm, ja, und was wir jetzt hier machen ist folgendes, wenn wir da noch ein bisschen was dran ändern und zwar wir ändern jetzt dieses Delayed hier, dass jeder, der diesen Revocation Key vorzeigen kann, das heißt, wenn Alice Bobs Revocation Key vorzeigen kann, dann können ihre Coins direkt ausgezahlt werden. Das heißt, sie muss nicht warten. Wenn Bob allerdings diese äh, dieses Ding hier vorzeigen kann, bekommt er Alice's 3 Bitcoin auch noch. Und dasselbe machen wir hier bei Bob. So, was passiert jetzt? Was, was, hat, was ist gerade passiert? Was, passi was genau machen wir hier eigentlich? Warum vor allem? Und der Grund dafür ist folgender, wenn jetzt einer verschwindet, dann kriegt der andere einfach alles. Das heißt, entweder kriegt keiner irgendwas oder all, einer kriegt alles. So, das Coole ist jetzt, wenn jetzt sagen wir mal, Bob diese Transaktion hier schon unterschrieben hat, aber er besitzt noch diesen Revocation Key hier, dann würde jetzt sagen wir mal Alice hier diese Transaktion an die Blockchain übermitteln. Okay, kann sie jederzeit machen. Dann bekommt Bob sofort seine sieben Bitcoin und diese drei Bitcoin an Alice die werden an Alice überwiesen, wenn die Zeit abgelaufen ist oder aber, wenn, wenn jemand diesen Revocation Key hier vorzeigen kann. Ja, und ihr erinnert euch, der Revocation Key liegt aktuell bei Bob. Das bedeutet, wenn Alice diese Transaktion hier unterschreibt und auf die Blockchain schickt, dann kriegt Bob die vollen 10 Bitcoin, das heißt auch Alices Anteil. Dasselbe gilt hier drüben auch. Wenn Bob diese Transaktion unterschreibt, gehen drei Bitcoin, die, also und an die Blockchain übermittelt, dann gehen direkt drei Bitcoin an Alice und sieben Bitcoin gehen entweder an Bob, wenn man richtig lange wartet. Das wird mit Check Lock Time Verify gemacht. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, das könnt ihr euch da angucken. Oder sie gehen an jemanden, der diesen roten Revocation Key vorzeigen kann. Ja, und den roten Revocation Key, den hat Alice. Das heißt, Alice bekommt 10 Bitcoin, wenn Bob dieses Ding unterschreibt und an die Blockchain schickt. Also eigentlich mehr als derjenige eigentlich haben dürfte, aber das ist sozusagen die Strafe, wenn sich jemand eben nicht an die Regeln von dem ganzen Protokoll hält, sondern meint, er muss irgendwie jetzt hier versuchen, was zu ergaunern, dann bekommt er im Endeffekt gar nichts. So, wie geht es jetzt also weiter, wenn jetzt, ähm, sagen wir mal hier, die next oder der nächste Status erreicht werden soll. Das heißt, wir wollen jetzt zum Beispiel, dass Bob wieder eine Bitcoin an Alice überweist oder irgendwas anderes soll halt passieren. Es soll dann die nächste Off-Chain, äh, das nächste Off-Chain-Commitment soll sozusagen gemacht werden. Dann muss als erstes mal Alice den roten Revocation Key an Bob schicken und Bob muss seinen schwarzen Revocation Key an Alice schicken. Was passiert jetzt? Jetzt haben wir sozusagen... Beide, also beide haben zugestimmt, dass das ein Zustand ist, mit dem sie leben können und dass das auch wirklich so in Ordnung ist. Das heißt, Bob sagt, okay, wenn ich diese sieben Bitcoin bekomme, bin ich glücklich, alles in Ordnung, kannst machen, was du willst mit deinen drei, kannst auch jederzeit einfach so abhauen. Und Alice sagt, ja, kannst du auch machen, ich bin zufrieden mit meinen drei Bitcoin, ich wollte dir ja schließlich zwei überweisen. So, und das bedeutet, jetzt kann natürlich Alice jederzeit diese Transaktion hier auf die Blockchain schicken, kann sofort ihre drei Bitcoin claimen und Bob bekommt auch sofort diese sieben Bitcoin. Keiner kann da mehr irgendwas dran rütteln. Genau dasselbe gilt für Bob, der kann auch sagen, wenn er keinen Bock mehr hat, er geht einfach. Diese drei Bitcoin werden dann an Alice überwiesen und er bekommt seine sieben Bitcoin. Wenn jetzt allerdings der Channel noch weiter aufbleiben soll, dann kann man jetzt hier einfach wieder ein 2 von 2 Multi-Signature machen und kann wieder neu das Geld hin und her überweisen, sage ich jetzt mal. Das bedeutet, ähm, nehmen wir jetzt einfach mal an, dass wir danach noch eine weitere, einen weiteren Zustand haben wollen. Also zum Beispiel, ähm, dass eben jetzt hier Bob äh, wieder eine Bitcoin zurück an Alice überweist. Naja gut, dann kann er natürlich hier dasselbe wieder machen. Er erstellt sich einen Revocation Key, Alice erstellt sich einen Revocation Key, Bob ähm, schreibt hier eine weitere Multi-Signature äh, Commitment und da drin steht eben, dass er 6 Bitcoin bekommt und Alice bekommt 4 Bitcoin, aber an Alice natürlich nur delayed und halt an seinen, ähm, also man braucht natürlich trotzdem noch diese beiden Unterschriften, denn das Ganze basiert ja immer noch auf der Mind Funding Transaction und das ist ja immer noch eine unterschriebene Variante, das heißt, diese Mind Funding Transaction, die braucht tatsächlich auch direkt 
zwei Unterschriften, sonst ist das Geld für immer gelockt. Das heißt, man muss aber auch direkt nach, dem, ähm, nach der Funding Transaction solche revo äh, revocable Commitments aufstellen, denn ansonsten ist das Geld eventuell immer noch eingeschlossen. Okay, ähm, das war jetzt relativ komplex. Ich würde euch einfach mal bitten, nochmal vielleicht das letzte Video zu gucken und dieses Video nochmal zu gucken. Dann habt ihr es höchstwahrscheinlich verstanden. Das ist aber wirklich auch eins der schwersten Kapitel hier im Bereich von Bitcoin. Wichtig ist hier immer, dass wir eine 2 von 2 Multisignature brauchen, um die Mind Funding Transaction wieder ausgeben zu können. Und auf dieser basierend können wir jetzt so viele Off-Chain-Commitments machen, wie wir wollen. Das heißt, wenn wir jetzt eine zweite Off-Chain-Commitment haben, dann ist es nicht mehr irgendwie von dem ersten Off-Chain-Commitment direkt abhängig, sondern es basiert wieder auf unserer Mind Funding Transaction, als wäre dazwischen sozusagen nichts gewesen. Aber Alice und Bob haben beide trotzdem noch diese unterschriebene und ähm, äh, Off-Chain-Commitment hier, also das, was jetzt im letzten Schritt quasi passiert ist, plus sie haben den Revocation-Key. Das heißt, wenn sie irgendwann mal nicht mehr zufrieden sind oder wenn Alice jetzt einfach abhaut oder sowas, dann kann Bob einfach hergehen und kann diese, ähm, dieses Commitment, was sie davor hatten, kann er einfach auf die Blockchain schreiben und alles ist gut. So, und das ist so ein bisschen äh, der Sinn dahinter. Und ja, das war es erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat es erstmal gefallen. Nächstes Mal geht es wieder ein bisschen leichter weiter, wenn wir uns mit dem ähm, Lightning Network auseinandersetzen wollen. Und das war's von meiner Seite. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.